ben İrem, kanalıma hoş geldiniz. Bir süre önce söz verdiğim gibi bir bitenler videosu daha çekiyorum. Sanırım bu ikinci ya da üçüncü bitenler videom olacak. Neden mutfaktayım onu anlatayım. Aslında hiç uygun değil mutfakta çekmeye bu videoyu biliyorum ama az önce mutfakta bir video daha çektim ve toparlayıp kameraları vakit kaybedene, kaybedene kadar aman dedim bunu da burada çekelim. Eğer ki kanalıma ilk defa geldiyseniz diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın diyorum ve hemen başlıyorum bitenlerimi anlatmaya. Şöyle alalım. İlk bahsedeceğim biten ürünüm ve bundan ben yaklaşık 3-4 tane bitirdim. E, Sensodin'in beyazlatıcı köpük e, diş macunu. Dişlerimde, alt dişlerimde bir süredir, yaklaşık bir senedir tel var benim. O yüzden köpük e, diş macunu bir arkadaşım tavsiye etmişti tel kullanan. Çok daha iyi e, karıştığı için e, parça bırak, bırakmıyor. O yüzden de özellikle tel kullananlar için tavsiye edebilirim bu diş macunu size. Şöyle bir tane koyayım. İkinci bahsedeceğim şey çok alakasız bir mutfak, daha doğrusu gıda ürünü. Ee, Birçok tarifimde ben meyve püreleri kullanıyorum. Meyve püresini de tabii ki evde hazırlayabilirsiniz. İşte bir meyvenin işte püresini çıkartırsınız. İşte elmaydı, armutlu ne istiyorsanız. Ama bunların hazırları bebekler için satılıyor biliyorsunuz. Birçok markanın var. Ben karışık meyve pürelerini ya da elmalı muzlu oluyor. Çeşitli meyve pürelerini mutlaka evde bulunduruyorum. Birçok tarifimde şeker kullanmadığım için... Onları kullanıyorum. Acayip güzel bir lezzet katıyor. Ve içindekiler kısmına bakarsanız hiçbir katkı maddesi yok bu e, meyve pürelerine. Çünkü en yaygında bebeklere veriliyor bu ürünler. O yüzden de meyve pürelerini mutlaka ki buzdolabınızda, işte, galiba buzdolabına koymanıza bile gerek yok, e, kuru bir yerde saklayın ve birçok tarifinizde elin, elinizin altında olsun. Hatta çok hızlı bir tarif vereyim size. Bir meyve püresini bir tane böyle küçük yoğurtla karıştırın, onu dip frize atın. Acayip güzel bir dondurma çıkacak ortaya. Şekersiz, sağlıklı, süper bir dondurma çocuklara da verebilirsiniz diyorum. Ve bir tane daha gıda ürünü var onu da anlatayım. Zerdeçal bizim bu sene acayip tükettiğimiz bir baharat oldu. Ee, ben hemen hemen işte kahvaltılarda işte böyle omletlerin, e, menemenin içine, çorbaların içine birçok şeyin içine ekledim. Domates giren her şey özellikle çok yakışıyor. Ve birçok sebze yemeğinde zaten domates var biliyorsunuz. Zerdeçal bağışıklık sistemi için çok faydalı kış aylarında biliyorsunuz özellikle tavsiye ediyor uzmanlar. Ben bu sene ilk defa bu kadar düzenli kullandım. Maşallah diyeceğim. En az hasta olduğum kıştı ve lütfen bunu dediğim diye hastalanmayayım şimdi. Zerdeçal da eğer tüketmiyorsanız lütfen baharat gözünüze koyun. Çünkü gözünüzün önünde olduğu zaman karabiberin, tuzun, işte kekiğin, nanenin yanında bir yerde durursa eğer elinizin altında aklınıza geliyor ekliyorsunuz. Yoksa alışkanlıkları değiştirmek çok kolay olmuyor. Ee, bir bitti sanırım gıda ile ilgili bir şey anlatmayacağım. Şimdi e, özellikle yüzüme kullandığım ve sürekli bitirdiğim e, bir şeylerden bahsedeceğim size. Bundan sadece şu ana kadar bir kere kullandım ve bitti. Clinin e, Super Defense SPF 20 ile güneş koruyucusu da var içinde. Bunu ben anneme sadece demiştim ki annem işte free shop'tan bir şey ister misin diye diye annemlendiricim bitti bana uygun bir şey al demiştim. Açıkçası ben böyle ürünlerin farklı farklı olanlarını biraz deniyorum. Çünkü hani cildinize dönem dönem farklı şeyler yarayabiliyor. Ve iki de kullanmışım bunu. Kesinlikle çok memnun kaldım. Benim cildim karma. Sizin cildinize göre tabii ki hani bunu kullanabilirsiniz yarayabilir ya da yaramayabilir. Ama en azından bir test sıranın bir yerde bir deneyebilirsiniz. Bence yoğunluğu gayet yerinde. Hem bolca nemlendiriyor ama aynı zamanda yağlı da yapmadı benim cildimi. O yüzden çok sevdim bunu. E, şunları birlikte göstereyim. E, Batista'nın kuru şampuanlarını da çok kullanıyorum ben biliyorsunuz. E, original olan, olanın özellikle. Bunu size uzun uzun anlatmayacağım. Buraya 2016 favoriler videomun linkini koyacağım. Orada anlattım. Özellikle bu üründen çok bahsettim. Bir daha anlatmayacağım size şimdi. Ama kuru şampuan benim en çok bitirdiğim ürünler arasında. Ee, yine 2016 favorileri videomda da bahsetmiştim. Ee, Dermalogica'nın Daily Microfilant diye, Foilant diye bir ürünü var. Bu da çok hafif bir peeling. Bunu da uzun uzun anlatmıyorum. Bu da sıkça tükettiğim bir ürün. 2016 favorilerinde bunu da izleyebilirsiniz. Ee, yine Dermalogica'nın e, böyle minik ürünleri oluyor onların. Çünkü emin olamıyorsunuz yarayacak mı yaramayacak mı diye. O zaman tester ürünlerini satın alabiliyorsunuz e, sitelerinden. Gerçi ben bunu Amerika'da iken almıştım ama Türkiye'de de bence testerleri satılıyordur tester boyları diye düşünüyorum. Bu antioksidan e, misti. Yani e, tonik gibi diyeyim böyle sprey şeklinde sıvı bir su gibi bir şey bu. E, bu inanılmaz yaradı benim cildimi. İki tane tester boyundan almıştım. E, tonik olarak çok kurutan bir tonik değil. 
Zaten e, bence Dermalojika benim cildime çok yarıyor. E, denemediyseniz bu misti de denemenizi tavsiye ederim. Tony. Tony denmiyor bunu aslında. Hydra mist deniyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yazsın bana. Göz temizleyicisi, göz makyaj temizleyicisi de sürekli bitirdiğim ürünlerden bir tanesi. Daha önce bitenler videomda e, Nivea'nın e, çift ek ya da bitenler değil ama bir videomda bahsettim. Nivea'nın çift etkili göz makyaj temizleyicisi. Bu mavi bir su normalde. Videonun altına şey yazmışlardı. Bunu denediyseniz mutlaka Garnier'ninkini de deneyin. On bence çok daha güzel diye bir sürü yorum gelmişti. Ben de dinledim ve denedim. Ama Garnier'ninki, bu biraz yıpranmış. Ee, Express çift etki göz makyaj temizleyicisi. Ama bende Nivea'nınki gibi bir etki bırakmadı. O kadar sevmedim. Bence bu çok daha etkili bir ürün. Ama onu da tabii açmışken bitirdim. Bu Nivea'nın mavi sularından bir sürü bitirdim. Bu mavisi işe yaradı diye pembesini de aldım. Acaba nasıldır diye hassas göz çevresi için olanını. Ama yine mavisi kadar sevmedim. Yani şu ana kadar denediklerim için de favorim kesinlikle bu çift etkili göz makyaj temizleyicisi. Mavi olan su Nivea'nınki. Daha önce Lancome'a falan bir sürü para vermiştim. Bence hiç gerek yok. Kesinlikle bu aynı işi görüyor. Burası bitti. Bunu şöyle alalım. Şimdi ikinciye geçiyorum. Kuru şampuan çok tüketince insan başka markaları da denemek istiyor. Acaba daha iyisi var mı diye. Ama pişman oldum. E, aslında bunu anlamdaki sebep şuydu. E, Batiste bulamamıştım ve kuru şampuan o anda çok ihtiyacım vardı. Schwarzkopf'un e, Got to Be sanırım ismi. E, böyle bir kuru şampuanını aldım. Çok kötü. Yani Batiste nerede? Bu nerede? İnanamıyorum. Yani bunu... Bu, bu kuru şampuan değil eğer bir kuru şampuan söylediğim acayip derecede bir kere leke bırakıyor. Hiçbir şekilde elinizde böyle yaptığınızda o pudra etkisi dağılmıyor. Denemeyin, e, Batista'dan şaşmayın diyorum. Bunu ben e, özellikle işte yazın sonuna doğru da böyle iki, iki kutu falan kesinlikle bitirdim bundan. E, spreyli nemlendirici, Vaseline Intensive Care diye. Normalde böyle işte bu duş sonrası nemlendirici elinize koyarsınız, her yere bulaşır vesaire. Bunu böyle videodunuzda pıs şeklinde gezdirip birkaç hareketle çok güzel vücudunuzu tamamını nemlendirebiliyorsunuz. Çok ince bir tabak halinde böylelikle sürmüş oluyorsunuz. Ve inanılmaz da bereketli. Çünkü böyle sprey ürünler bazen çok şaşırtıcı oluyor. İçine işte hani şey var dedi aman canım içine azıcık koyuyorlar hemen bitiyor diye. Bu bence çok bereketliydi. Gayet doya doya kullandım. Almaya da devam ediyorum. Tavsiye edeceğim ürünler arasında. Freezies biliyorsunuz benim çok sevdiğim bir saç markası. Daha önce de bahsetmiştim. Bu hair serumlarını sürekli kullanıyorum. Yine bir tane bitirdim. Yine Freezies'in e, Miraculous Recovery diye bir saç bakım maskesi bu. Saç kremi yerine kullandığım ürünlerden bir tanesi bu. Aslında saç kremi ama biraz daha maske özelliği var. Ben bunları genelde saçımda 5 dakika kadar e, tutmaya çalışıyorum banyo sırasında. Çok beğendiğim, kesinlikle saçımı çok güzel nemlendiren bir ürün. Ve bu da kavanozda ve güzel güzel, baya baya bir kullandım ben bu ürünü de. Bereketli olanlardan. Ee, Bioderma'nın Sensibio H2O suyunu artık herhalde bilmeyen yoktur. Çok fazla tükettiğim, sürekli bitirdiğim bir ürün. Allah'tan bunları böyle ikili halde satıyorlar. Ee, yine bitirdiğim işlerden bir tanesi. Bu hepsini tutmadım. Çünkü bu bitenler videoları hayatıma girdiğinden beri ee, evde acayip böyle çöp birikiyor. Çöp evi oldu bence YouTuber'ların evi. Bu yüzden haberlere çıkabilir yakında. Çok fazla şişe vesaire biriktiriyorum. Şu an bunların hepsini atacağım. Çok mutluyum. Ee, bundan iki tane, üç tane biriktirdim ama diğerlerini attım artık. Bu da uzun zamandır size anlatacağım diye beklettiğim, artık beklemekten leke olmuş şişesi. Ee, Marrakeş'in Hydrate diye bir e, saç kremi. Argan yağlı bu. Bu kadar güzel kokan ee, bir saç kremi uzun zamandır kullanmamıştım. Fiyatı birazcık yüksek gelmişti hatırlıyorum alırken ama kaçtı şu an emin değilim. Ama kesinlikle saçımı çok güzel parlattı. Acayip sevdim. Bu arada e, onu da söyleyeyim. Bazen soruyorsunuz saçım e, ışık kullandığım için çekimde biraz daha olduğundan parlak çıkıyor. Kesinlikle hani saçınız çok parlak ne kullanıyorsunuz vesaire. Ardından yağ sürüyorum. Çeşitli yağlar sürüyorum. Böyle e, açıkçası ben çok fazla tek bir marka odaklı değil. Biraz elime ne gelirse, işte ne bulursam, ne hediye gelirse. Hani her şeyi deniyorum açıkçası. Biraz da sanırım bazı şeyler genetik. E, ve düzenli saçımı kestirmeye çalışıyorum. Bence o da çok önemli. Konuyu yine çok dağıttım. Bitenler e, bunlardı. Son zamanlarda bitirdiğim ürünler bunlardı. Burada bahsettiğim tüm yorumların samimiyetine e, gönül rahatlığıyla inanabilirsiniz. Çünkü doya doya kullandığım, bitirdiğim gerçek deneyimlerimde oluşan 
bir video serisi oluyor bu bitenler. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik